Η χριστιανική πίστη δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με ελαφριά καρδιά, αλλά το αντίθετο. Είναι η πίστη που για να δει τη δύναμή τη πρέπει να τη θέσει σε εφαρμογή. Χωρί τον έργον η πίστη νεκρά αισθή. Συνήθιζαν να υπενθυμίζουν στον εαυτό του ο πατρίκιο και ευσεβή χριστιανή γυναίκα του Κοσμιανή. Όπου υπήρχε συζήτηση στα τη πίστεω, εκεί βρίσκονταν κι αυτοί. Όταν πρωτάκουσαν ορισμένου προβληματισμού πάνω σε χριστολογικά θέματα σε μια εκκλησία, ήταν σαν να του φάνηκαν έξω από τα νερά του. Δεν ήταν αυτό που άκουγαν και ζούσαν στην κανονική Ορθόδοξη Εκκλησία του. Μα αυτοί που έλεγαν και έθεταν του προβληματισμού δεν φαίνονταν τυχαίοι άνθρωποι. Ήταν κληρικοί, με μόρφωση και με καλή ζωή. Έτσι τουλάχιστον έδειχναν. Και ό,τι έλεγαν το στήριζαν και στην Αγία Γραφή. Πώ κανεί να αμφισβητήσει τα λεγόμενά του, σκέφτηκαν. Οι αμφιβολίε για αυτά που πίστευαν υπεσέρχονταν αδιόρατα και ύπουλα στην αρχή. Και σιγά σιγά γίνονταν βεβαιότητε. Με χρυσό του εντάχθηκαν τελικά και οι ίδιοι στου Εβυριανού. Έτσι σταμάτησαν να πηγαίνουν στου Ορθόδοξου ναού. Επέλεγαν εκεί που ήξεραν ότι οι ιερεί ανήκουν στου οπαδού του Σεβύρου. Σταμάτησαν και να κοινωνούν τα άχραντα μυστήρια των Ορθοδόξων. Οι Κοσμιανοί πήγε μια μέρα στον πανίερο ναό τη Αναστάσεω του κυρίου. Σταυροκοπήθηκε και προχώρησε με δέο, με αργά βήματα. Η ησυχία την υπόβαλε και τη δημιούργησε ένα κλίμα κατάνοιξη. Λίγα βήματα ακόμη και θα βρισκόταν μπροστά σε εκείνον που είχε επιλέξει ω αρχηγό τη πίστη τη. Μπροστά στο Θεό τη. Ξάφνου ακινητοποιήθηκε από το φόβο τη. Κάποιε γυναίκε εμφανίστηκαν εντελώ απρόσμενα μπροστά τη. Κάποιε που περικύκλωναν μια επιβλητική μαυροφόρα γυναίκα. Κόντεψε να λιποθυμήσει. Η μαυροφόρα ήταν η υπεραγία Θεοτόκο. Η Παναγία μητέρα του κυρίου ενώπιόν τη. Δεν είχε καμία αμφιβολία. Έγειρε αμέσω για να προσκυνήσει. Αλλά η φωνή τη Θεοτόκου την κράτησε όρθια. Τα λόγια τη ακούστηκαν στα αυτιά τη, γεμάτα γλυκασμού, αλλά και με μια αυστηρότητα που την πάγωσε. Εσύ δεν είσαι από εμά, γι' αυτό και δεν μπορεί να μπει εδώ μέσα. Δεν είσαι δική μα. Οι τελευταίε λέξει ήχησαν σαν μαστίγιο για την Κοσμιανή. Δεν άντεξε, έπεσε στα γόνατα και οικητευτικά άρχισε να παρακαλεί. Σε παρακαλώ, κυρία Θεοτόκε, άφησε με να προχωρήσω. Τον ιό και Θεό σου λατρεύω κι εγώ. Λυπήσουμε. Τα δάκρυά τη μου έσκευαν το έδαφο. Η Παναγία ήταν ανένδοτη. Ο λόγο τη απολύτω σταθερό και σαφή. Σε βεβαιώνω, γυναίκα. Δεν θέλησε να την ονοματίσει, και αυτό τσάκισε την Κοσμιανή. Δεν θα μπει εδώ μέσα. Με χρυσό του έρθει σε μυστηριακή κοινωνία με εμά. Τα πάντα φωτίστηκαν στο μυαλό τη γονατισμένη Κοσμιανή. Όλε οι πεπιθήσει τη για τον Ιησού Χριστό με βάση του Ευριανού γκρεμίστηκαν εντελώ. Είμαι αιρετική, και εγώ και ο σύζυγό μου. Όλοι οι οπαδοί του Σεβύρου είναι έξω από την κανονική εκκλησία. Δεν του θέλει η Παναγία, δεν του θέλει άρα ο ίδιο ο κύριο. Μετανοώ, κατόρθωσε να ψελίσει, γέρνοντα περισσότερο το κεφάλι τη και ασπαζόμενη τα πόδια τη Θεοτόκου. Αμέσω τώρα θα φωνάξω τον διάκονο που βρίσκεται στο ναό να μου φέρει τη θεία κοινωνία των Ορθοδόξων. Γίνομαι αμέσω Ορθόδοξη. Φεύγω από την αίρεση και ακολουθώ αυτό που είναι η αλήθεια. Η Παναγία και οι γυναίκε εξαφανίστηκαν από μπροστά τη. Ο διάκονο, που πράγματι ανταποκρίθηκε στην επιθυμία τη και παραξενεμένο, την κοινώνησε. Μετέλαβε με μεγάλη συνέστηση το άγιο σώμα και αίμα του μεγάλου Θεού και σωτήρα μα Ιησού Χριστού. Ένιωσε έναν ιδιαίτερο γλυκάσμα στην καρδιά και στο σώμα τη. Πήρε δύναμη και έκανε να προχωρήσει προ το ιερό, να προσκυνήσει το μνήμα του κυρίου. Ο δρόμο πια ήταν ανοιχτό. Έμεινε γονατισμένη και με δάκρυα στα μάτια μέχρι τα ξημερώματα. Ο κύριο για τη Θεοτόκου την είχε κερδίσει. Το ίδιο αργότερα και τον πατρίκιο σύζυγό τη.